ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചപ്പമാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല അച്ചപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ അച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാവ് അച്ചിൽ നിന്ന് ഇളകി കിട്ടും പിന്നെ അച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കരുത് അങ്ങനെ മുക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇളകി വരത്തില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ അച്ച് എണ്ണയിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനുണ്ട് വരുന്ന ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു അവസര വേളയിൽ ഞാനൊരു കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും നല്ല എന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതും വേണം അതായത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഫോട്ടോയും ഇത് രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരണം സലൂ കിച്ചൻ കോൺടസ്റ്റ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഈ അഡ്രസ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കോൺടസ്റ്റിൽ നടത്തിയ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരരുത് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വേണം നിങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസും മിൽക്ക് ഷേക്കും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ നല്ല ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല റെസിപ്പിയും അതുപോലെ നല്ല ഫോട്ടോയും എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജനുവരി മൂന്നാണ് അത് ഞാൻ മറക്കില്ല നിങ്ങൾ മറക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏത് റെസിപ്പി വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല റെസിപ്പിയും നല്ല പിക്ചർ പിന്നെ ഞാൻ ആ റെസിപ്പിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഏതാണോ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി അച്ചപ്പ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഒരുപാട് മധുരം അച്ചപ്പത്തിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നൊന്നേകാൽ ടീസ്പൂണ് കറുത്ത എള്ള് വേണം വെള്ള എള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കറുത്ത എള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം മിക്സിയുടെ അരയ്ക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുക്കരുത് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതായത് അരി നികക്കെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴായാലും കൂടി പോകരുത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വരത്തില്ല കണ്ടോ ഇതിപ്പോ അരി ദേ നികക്കെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മ
ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ അരിയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അരച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇത് ഒരുപാട് കട്ടിയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും അരി നികക്കെ ഉള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അതിനുശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഈ ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അരിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതിയാകും ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ലാതെ ലൂസാകും അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അരി ഇട്ടിട്ട് ആ അരിയുടെ നികക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ലൂസാവും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ മാവ് ലൂസാവും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരുവം ഈ പരുവം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അച്ചിൽ പിടിക്കത്തില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എളുപ്പമല്ലേ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ അരി കുതിർക്കണം അത്ര മാത്രമേ താമസമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കറുത്ത എള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അച്ച് വേണം കണ്ടോ എൻ്റെ ഈ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചപ്പത്തിൽ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ അച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ അച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ഈ അച്ച് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ച് ഇത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ എണ്ണയിലൊന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇത് നല്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ അല്പം നേരം വെച്ചേക്കും അതിനുശേഷം ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഈ അച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നേരെ ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കുന്നത് ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അച്ച് കണ്ടല്ലോ ഈ അച്ചിൻ്റെ പകുതി വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ മാവിലേക്ക് മുക്കാവൂ അല്ലാതെ അച്ചാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങ് മുക്കിക്കളയരുത് ഫുള്ള് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ മാവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ അച്ചപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പരന്ന പാനാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചില്ലേ അച്ച് നല്ലതുപോലെ തുടച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരരുത് എങ്കിലും നമ്മൾ എണ്ണ ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പം ഈ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അച്ച് വെച്ചിരുന്ന് അച്ച നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മാവിലേക്ക് മുക്കാവൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് അച്ചപ്പം ചിലപ്പം കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പം ആദ്യത്തെ അച്ചപ്പം ചിലപ്പം വിട്ട് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അച്ചിവിടെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന്
ट्रे नोकना 